Salut tout le monde, alors euh, je profite de la trêve hivernale pour euh, regarder un petit peu les vidéos euh, faites cette saison, même s'il n'y en a pas eu beaucoup à cause du confinement. Et euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un poisson dont on ne parle pas très souvent, c'est la, la bonite à d'oreiller, ou euh, aussi on l'appelle aussi pélamide. Alors, euh, c'est un poisson qu'on croise souvent par hasard, parce que c'est un poisson euh, qui est euh, dit méritique. Euh, traduisé, c'est un poisson qui vit euh, en pleine eau, euh, au-dessus du plateau continental français. Donc, euh, le plateau continental français, il est, entre, il est sur des profondeurs de 35 à 60 mètres. Donc, ce n'est pas vraiment euh, les, les, les zones spécifiquement ciblées par les chasseurs sous-marins, même si l'été, elles se rapprochent de la côte et qu'on les croise par hasard. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est un poisson euh, euh, dont la recherche et puis euh, la chasse est passionnante pour plusieurs, plusieurs raisons. Euh, bah, la première, c'est qu'il est très, très bon... Euh, aussi bien cru, cuit, euh, en conserve. Et la deuxième, c'est que euh, par rapport à sa taille, il a un rapport poids-puissance assez important et euh, il offre, euh, on va dire, une résistance et puis un combat assez sympathique euh, pour ceux qui ont la chance de le, de le tirer. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire partager notre expérience sur ce poisson. Tout d'abord, si vous ciblez euh, spécifiquement ce poisson, euh, il va falloir euh, chercher des zones, euh, bah, je dirais, où, euh, où on a des remontées de fonds importantes sur le plateau continental français. Donc il faut chercher des fonds euh, entre 35 et 60 mètres sur lesquels on va avoir une remontée d'un minimum 10 mètres assez brutale. Cette remontée va faire remonter le plancton et le, la, les nutriments avec le courant. Et puis, bah, évidemment, nos pélamides elles vont euh, se concentrer derrière pour euh, s'alimenter euh, de, de poissons fourrage. Donc vraiment, il faut cibler euh, spécifiquement ces zones-là. Voilà, on est donc sur la route avec euh, le copain Geoffrey vers une de ces zones. On a en plus vérifié sur le site Marc Ifremer les zones, les déplacements des eaux chaudes et on a pu constater que sur cette zone, on avait un déplacement d'eau chaude. C'est très important pour la baie à l'amide. Cumulé à ça, on est en juillet, fin juillet, c'est une bonne période et on est sur une lune montante, fin de lune montante, ce qui est aussi une très bonne chose pour les pélagiques puisque ça augmente leur activité. Voilà, bah écoutez, on va passer dans l'eau, voir ce qui se passe. Lorsque l'on va chercher la pélamide, on va se positionner entre 6 et 10 mètres, donc il faut bien régler son plombage pour pouvoir être stable à cette profondeur-là, pour ne pas faire de mouvements parasites. Là, on voit qu'il y a du poisson fourrage juste en dessous de moi, ce qui est plutôt un très bon signe, puisque c'est ce que vont chasser les pélamides. Ça y est, je suis stabilisé, et on voit déjà au loin un groupe d'individus qui s'approche de moi. Alors vous allez voir, ce sont des poissons qui nagent toujours assez vite, euh, il faut être assez, euh, il faut anticiper leur mouvement, positionner le fusil devant le poisson pour pouvoir lâcher un tir. C'est ce qu'on va voir, vous voyez, je vise la tête et je lâche. Voilà. Le poisson est, est tiré. À ce moment-là, en général, on a un départ d'ailleurs, là on l'entend bien. Le poisson part avec le emmène du fil, ce qui est assez agréable et rigolo pour des poissons de cette taille-là. À ce sujet, je vais vous donner une petite astuce. Euh, on peut avoir, c'est un poisson qui a une chair très tendre, donc on peut avoir tendance à le laisser partir avec le fil en se disant qu'il ne faut pas forcer pour ne pas le déchirer. Euh, ben notre expérience a priori c'est plutôt tout l'inverse qu'il faut faire. Alors là vous voyez, je l'ai laissé partir, il a pris beaucoup de fil, il se débat beaucoup de la flèche et finalement il va se décrocher, euh, c'est malheureux. Et vous allez voir par la suite, euh, je vais avoir une, un comportement tout autre, je vous en reparlerai là pour les prochains tirs, mais vous allez voir qu'en bridant beaucoup plus de poissons, on arrive beaucoup mieux à le ramener à soi. Alors nous voilà partis pour une seconde apnée, toujours une stabilisation dans les 6-8 mètres là pour cet exemple. Et puis vous allez voir en général, vous voyez je suis un peu en vrac parce qu'elles arrivent toujours du moment, à l enfin, du côté où on les attend les moins. Donc il s'agit d'être un petit peu maniable et de pouvoir se retourner et de se restabiliser pour pouvoir les faire revenir parce que sinon elles ont peur. Boum, voilà c'est le tir. Et là vous allez voir, j'applique une stratégie très différente pour ne pas me faire avoir comme la première fois. Je vais brider, alors c'est un poisson qui a de la force, hein. donc quand on remonte avec, pour le brider, c'est pas si simple. On est sur des poissons qui font euh, 3-4 kg, euh, c'est pas évident, regardez, je, je force pas mal à la remonter, il faut quand même faire attention, ne pas se mettre en danger. Mais voilà, je ne laisse pas euh, prendre un mètre de fil, je, monte, je le monte en force, je garde la tension au maximum. Et vous allez voir que le résultat finalement est beaucoup plus... Euh, vous voyez, là, là je, je remonte en force le poisson. Euh, vraiment à fond, le plus rapidement possible. Grâce à ça, je vais arriver à mes fins, vous voyez, avec cette jolie bonite. Alors, elle n'était pas si mal tirée, hein, mais on voit bien sur la vidéo qu'elle est comme elle s'est quand même bien déchirée. Et je pense que si je l'avais laissée un peu plus longtemps sur la flèche, comme la première, elle se, elle se décrochait. Alors, sur cette apnée, on va constater que dès que je me stabilise, 
on voit un petit peu au loin euh, déjà des pélamides qui passent. Euh, et c'est pour vous montrer vraiment l'intérêt de, de l'araignée, en fait, c'est-à-dire un, une sorte d'agachon en pleine eau, donc l'intérêt d'être bien, bien plombé, parce que évidemment, si vous ne bougez pas, elles vont revenir vraisemblablement. Euh, donc là, ça arrive par la droite, et il y en a une qui va être plus curieuse que les autres, qui va s'approcher finalement euh, suffisamment près pour que je puisse lâcher un tir. Voilà. Donc, ben, même chose pour la première, je débride beaucoup le poisson et je remonte très très vite à la surface avec. Et euh, là encore, ce sera un succès puisqu'elle ne va pas se, se décrocher ni se déchirer. Une autre technique euh, dont je voudrais vous parler, qui est beaucoup pratiquée par mon copain Geoffrey, c'est lorsque le poisson euh, n'est pas décidé à approcher finalement, il y a une technique qui consiste, alors ça va pas être un bon exemple, mais qui consiste à cibler une cible et à euh, ben, finalement courir derrière et euh, Ouais, je dirais qu'assez souvent ça fonctionne bien, elle va finir un jour à un moment donné par faire un, un virage et se, se montrer à portée. Alors là j'aurais pu tirer, vous voyez, mais j'ai loupé le coche et je vais la louper, mais c'est pas un bon exemple, mais en tout cas je peux vous garantir que ça fonctionne. Là on voit Geoffrey qui est en train de descendre dans de la nourriture de l'appât. En fait, euh, ce sont les tripes et les ouïes d'une pyramide qu'on vient de pêcher et qu'on vient d'ouvrir à cet endroit-là. Alors à mon tour de descendre également dans ce, dans ce broumé, vous allez voir, hein, je suis toujours dans les, dans les tripes et, euh, et la nourriture que les pélamides ont, ont pu recracher quand on les a capturées. Je me stabilise au niveau de cette nourriture et on va voir qu'au bout d'un moment, eh bien, effectivement, les pélamides sont suffisamment curieuses, en tout cas euh, ont suffisamment envie de venir euh, grignoter tout ça, qu'elles vont se rapprocher de moi et que je vais pouvoir en tirer une. Alors c'est une technique qui marche très bien, vous constaterez peut-être même que quand vous tirez une pyramide, elle recrache sa nourriture, et bien à ce moment-là, d'autres pyramides peuvent, être, peuvent venir instantanément manger cette nourriture. Voilà, donc euh, une pyramide capturée, on va dire, euh, au brumet. Je vais profiter de cette apnée pour vous parler du tir. On peut imaginer que dans le bleu, il faille un fusil très long pour avoir une grande portée parce que les poissons sont loin. Il ne faut surtout pas négliger la maniabilité du fusil parce que les poissons changent beaucoup de direction, ils nagent vite. Vous allez remarquer que j'ai souvent ma seconde main sur le fusil pour réaligner et vous allez voir aussi que je tire très devant le poisson. Regardez, un petit ralenti. Je vise d'emblée le poisson très à l'avant, mais le temps de déclencher le tir et que la phase flèche parcourt la distance, et bien vous allez voir que la flèche arrive en plein milieu du poisson alors que j'avais visé plutôt le nez de celui-ci. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous bah voyez, la pélamine au moment du tir, elle crache tout son repas, euh, ce qui risque d'en attirer d'autres. Elle est une petite dernière pour le plaisir. Euh, vous remarquerez aussi d'ailleurs la nécessité au moment du tir d'être maniable parce que ça vient un peu de tous les côtés. Je vous laisse profiter des images. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale bonite. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré évidemment en la faisant. Euh, pour ceux que ça intéresse, prochainement, euh, la vidéo test du fusil Homer Invictus. Et puis, je pense qu'au printemps, je vais réaliser une vidéo spéciale euh, fusil pour les gros poissons, type le thon rouge par chez nous notamment. Donc, euh, pour ceux que cette chasse intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, pour ne pas louper la vidéo. Voilà, bon, bah, je vous dis à bientôt.